നമസ്കാരം രസന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസന്ദ്രത്തിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമെർസോ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെർസോ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ഇവയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല കണ്ടൻസർ ഫോർമുല മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുകയെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇവയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പേര് നൽകുക ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവയ്ക്കൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ യു പി എസ് സി ചില റൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് നെയിമിങ് നടത്താൻ എന്താണ് ഈ ഐ യു പി എസ് സി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഐ യു പി എസ് സി ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണത് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് രൂപീകൃതമായത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് സൂറിച്ചിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള സൂറിച്ചിലാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ആ നേതൃത്വം അതായത് പല ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഭൗതിക സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഏകീകരണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിനും കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഒക്കെ നെയിമിങ് നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ സയൻസിലുള്ള ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് നൂതന പ്രവണതകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പുരോഗതി അതൊക്കെ അവരാണ് അവരാണ് അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ചില എന്താ പറയുക ധർമ്മങ്ങളെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ എങ്ങനെ നെയിമിങ് നടത്താം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റൂളാണ് അവർ വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് പേര് കൊടുക്കുന്നതിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ രാസബന്ധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ലേഖബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൽക്കൈനിലും 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 ഒക്കെ നമ്മൾ പത്ത് വരെയുള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയും പിന്നെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുലയും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നെയിമിങ് നടത്താമെന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുടെ വേർഡ് റൂട്ട് അഥവാ പദമൂലം ഒരു കാർബൺ ആറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പദമൂലം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ സി വൺ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഥ് ഓർ മീത് എന്ന് പറയും സി ടു ആണെങ്കിലോ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റാണെങ്കിലോ ഈദ് ഓർ എഥ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാല് കാർബൺ ആറ്റാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റാണെങ്കിൽ പെൻഡ് ആറ് ഹെക്സ് ഏഴാണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ നണ്ണ് പത്താണെങ്കിൽ ഡക്ക് അപ്പം അതുവരെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് റൂട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ടും പിന്നെ സഫിക്സ് അഥവാ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയും പദമൂലം പ്രത്യേകം ചേർന്നാലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് റൂളുമായി കാരണം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസുമായി പിന്നെ എന്താണ് ആ നേച്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഫിക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകബന്ധനം അഥവാ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എയിൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആൽക്കെയിനുകളെ എങ്ങനെ ആ പേര് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കും അപ്പം അതിന് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ന
ein. Apa ini compound ini? IUPAC rule prakara enda peri guru. Ha, methane. Dana methane. Ni dende adatta member ada alkane le. Ha, C two H six le. Ada ni enda guru ka? C two. Rend carbon ada ni enda enda apa ni? हाँ ये थोर ये थे ले अब इन दोनों काम ये थे न और ये थे न नंबर है इन्हीं मून गार बनाते हैं ना किलो इन दो बेरिया हम्म C three H eight ले बस मून गार बनाते हैं ना किन दा हाँ प्रॉप बंद बारे आम हाँ प्रॉप पेन इन्हीं बाकी लोगों का क्या जिकोड़ा पत्तू वाले लोग इन दो वेरियम इन दो वेरिया आ नाला नंगी ब्यूट एन ब्यूटेन अंचे पेंडेन आर हेक्सेन एर हेप्टेन एट्ट हाँ ऑक्टेन सिरी Ombad, nanin, pata, dekin. Kadu bala raya easy ane, le. Nama la rule padiciu cial, a word root tende pradhani mansla kan. Karbon artikel de enam, mula kandeti beri urga. Aba branch, unbranched hydrocarbons, eh unbranched right la alkene, nama la enggan eh naming nartan le mungkin mansla ilo. Ini nama la adat dah itu, branched hydrocarbons, branched hydrocarbons ni enggan eh Naming nada tam, nalar dah ni, nama le parayam pada. Ini nama kita apa? Branched hydrocarbons le. Ayat saturated hydrocarbons ni, nama kita dia naming nada tam. अरे इधर सिंगल बॉन्ड डाला हाइड्रोकार्बन्स। तो नो क्यों कोई बड़ा Pada ni, saya ni dua tarikh itu lala, satu compound itu tu nanti main di tulah, pada satu chain ane pada kan dah di, eli di kena lala. Pada ni, kami ke band datra hydrogennya cair tuar ka. Pada ni, dua orang, ha, orang valensi abdul purti atlu, apa ni dua orang, condenser formula matra itu, atau CH3, pada yang CH2, pada CH2, CH2. CH3 ni berapa itu bang? CH3 CH2 berapa tiga orang gaya ni la? Ni yang dah lalu CH CH3 CH3. Di mana tiga orang bunat yang dah total? Ah, five orang bunat yang sila. Ini dulu. Ah, di dalam five orang bunat yang. Rendah ini, hidrogen atom yang ada enam nukia, lah itu mana? Same le? Same mana? Le? Apa molecular formula same mana? Percaya? Ini dia structural formula same mana? Allah? Le? Pribadi, ni engal kendi guna dua ribu branch guna dua ribu le? Apa itu? Branch itu compound. Dua ribu branch itu hidrokarbon. Apa yang ni? Anak ini dia berapa real? Ini dia berapa? Ada carbon atom sendiri le? Ah, five. Apa berapa root? Pent. Le? Apa ini dia? IUPAC name? Ah, pentane. Hari apa? Bo? Ini dia hari. Le, nama le. Toto Mumbai nama le charge je dah irno le. Pentane pentane. Ni, ini ni. Ini yang ni anak naming guruk kan? Nam kara. Apo? Celah rule. Apa IUPAC? Rule of nomenclature. 
അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ യു പി എസ് സി റൂൾ ഓഫ് നമൺ ക്ലച്ച് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ് വിത്ത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മെയിൻ ചെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ചെയിൻ അതായത് പ്രധാന ചെയിൻ ആയിട്ട് പ്രധാന ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ചെയിൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ചെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് ഏതാണോ അതാണ് നീളമുള്ള ചെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലേ വേറെ ഏത് രീതിയിലാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ചെയിൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കടന്നുകൂടെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിടക്കാലോ ഇനിയോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയും നെയ്മിങ് നടത്താം അപ്പൊ നീളമുള്ള ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയാ ആ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ നീളമുള്ള ചെയിൻ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദ റിമൈനിങ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ആറ്റം എന്താണ് ശാഖയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ശാഖ ഇനി ഇതാണോ എടുക്കണേ അപ്പോഴും ഇതന്നെ ശാഖ അല്ലെ രണ്ടായാലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് അഥവാ ശാഖ അപ്പൊ ശാഖ കണ്ടെത്തി അല്ലെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ നമ്പറിംഗ് ദ കാർബൺ ആറ്റം ഇൻ ദ മെയിൻ ചെയിൻ അപ്പൊ മെയിൻ ചെയിനിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമ്പർ ചെയ്യണം നമ്പർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഈ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മുഖ്യ ചെയിനിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ നമ്പർ ചെയ്യണം ഇനി നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്പർ നമ്പറിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എന്ത് വേണം ആ ദ കാർബൺ ആറ്റം carrying the branch gets the lowest number pe edilano ee branch adava ee shaakha edu carbon aatathilano ee shaakha illathu aa carbon aatathine ettum lowest ettum cheriya number varthakka vidathil venam nammal idu number cheyan pitrim karyangalu nammal shraddhikanam appo idine idinonnu namukku angane peru parney okka le എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെ മെയിൻ ചെയിൻ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് ശാഖ കണ്ടെത്തി അല്ലേ പിന്നെ ശാഖയ്ക്ക് ചെറിയ നമ്പർ വർത്തകത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിനൊന്നും ഇടാൻ പാടോ ഇല്ല നമ്മളൊരു ചെയിൻ എണ്ണുമ്പോ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് വേണ്ട ഈ അറ്റത്ത് നിന്നോ ഈ അറ്റത്ത് നിന്നോ നമുക്ക് എണ്ണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ശാഖ വരിക വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോഴോ വൺ ടു അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണ്ടേ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന വിധം മനസ്സിലായോ കിട്ടി ഇത് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പേര് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക അപ്പൊ ശാഖയുടെ പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാ ടു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ ഇടാം ഇനി ശാഖയുടെ പേര് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് ഇതൊരു റാഡിക്കൽ ആണ് അല്ലേ വളരെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ റാഡിക്കൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് മീഥൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റാഡിക്കൽ അല്ലെ മീഥൈൻ മീഥൈനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ റാഡിക്കൽ ആണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പറയുന്ന പേര് മീഥായിൽ അതായത് റാഡിക്കൽ ആൽക്കായൽ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മീഥായിൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു ഹൈഫൻ ഇട്ടു മീഥായിൽ അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് എന്താ ഇത്ര കാർബൺ ആറ്റാ നാല് കാർബൺ ആറ്റല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ വേർഡ് റൂട്ട് എന്താ ആ ബ്യൂട്ട് പിന്നെ സഫിക്സ് എന്താ എയിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്തായി ടു മീഥായിൽ ബ്യൂട്ടേൻ അല്ലെ ടു മീഥായിൽ ബ്യൂട്ടേൻ കിട്ടിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കണേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റ ഹ
എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യു പി എസ് സി റൂൾ ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ അതായത് വിത്ത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മെയിൻ ചെയിൻ ദ റിമെയിനിങ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് can be found out by numbering the carbon atoms in the main chain numbering of the carbon atoms in the chain should be done in such a way that the carbon atom carrying the branch gets the lowest number clear ayo app endokya parnadu aa etu adi nammal endha vende neelamulla chain kandathalam aduthado ആ ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ആറ്റം ഏതിലാണോ ഉള്ളത് അതാണ് എന്ത് നീളമുള്ള ചെയിൻ ആ നീളമുള്ള ചെയിനാണ് നമ്മളിവിടെ മുഖ്യ ചെയിനായിട്ട് കണക്കാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് അവിടെ ആ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് മെയിൻ ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ശാഖ എന്ന് പറയും ഈ ശാഖ ഇട പൊസിഷൻ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാർബൺ ആറ്റം മെയിൻ ചെയിനിലുള്ള മുഖ്യ ചെയിനിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ നമ്പർ ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ ശാഖ ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണോ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചെറിയ നമ്പർ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഇതിനെ നമ്പർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ നിയമിങ് നടത്തും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഒപ്പം അതായത് ഐ യു പി എസ് സി നിയമിങ് നടത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുല എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ ഇതിൽ നീളമുള്ള ചെയിൻ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ഏതാ നീളമുള്ള ചെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം എങ്ങനെ ആയാലും ഇവിടെ നീളമുള്ള ചെയിൻ എത്രയാണ് ആ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ശാഖ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ശാഖ അപ്പം എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ നീളമുള്ള ചെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കിട്ടി ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ആ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ശാഖ ഇവിടെ ശാഖയിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസാ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് അല്ലേ അപ്പം അത് ഏതെന്ന് വന്ന റാഡിക്കില ആ ഈതെന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഈഥൈൽ അപ്പം ശാഖയുടെ പേര് കിട്ടി എന്താണ് ഈഥൈൽ ഓർ എഥിൽ എന്ന് പറയും ഇനി ശാഖയുടെ ശാഖ ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണോ അതിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം എന്തായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്താ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ആ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം ത്രീ ഹൈഫൻ അടുത്തതോ ശാഖയുടെ പേര് എന്താണ് ഈഥൈൽ ഓർ എഥിൽ ഇനി വേർഡ് റൂട്ട് എന്താ അവിടുത്തെ പദമൂലം അഞ്ചാണ് അപ്പം എത്രയാ പെൻ അല്ലേ പെൻ്റ് ഏൻ അല്ലേ പെൻ ഏൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ത്രീ ഈഥൈൽ പെൻ ഹെയിൻ മനസ്സിലായി എഴുതണ വിധം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിലേതാ നീളമുള്ള ചെയിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തി എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ നീളമുള്ള ചെയിൻ 
എത്ര കാർബണാറ്റം എന്നാൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളമുള്ള ചെയിനിൽ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് എന്നാൽ കിട്ടി എണ്ണി നോക്കിക്കൂ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എണ്ണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാലോ ഫൈവ് എണ്ണിയാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ എണ്ണാ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നീളമുള്ള ചെയിനിൽ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് സെവൻ കേട്ടോ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ സെവൻ കാർബണാറ്റം അപ്പൊ ഇതാണ് ചെയിൻ അല്ലെ മെയിൻ ചെയിൻ ഇതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇതേതാ കാർബണാറ്റം ഏതാ ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശാഖ അഥവാ ബ്രാഞ്ച് ഈ ശാഖയ്ക്ക് ചെറിയ നമ്പർ വർത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എണ്ണുമ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടുന്ന് എണ്ണിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ പിന്നെ എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എണ്ണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താ വരിക ആ ഫോർ പിന്നെ ഹൈഫന ടു മീഥായിൽ ഏഴാമത് കിട്ടിയോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിള് ആറ് മൂന്ന് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നാല് കുളം വരച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കണത് എന്താണ് ആ അതിലുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ പൊസിഷൻ അല്ലെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് നെയിം വേണം അടുത്ത കുളത്തിൽ അല്ലെ പിന്നെയോ ആ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം ആ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ട് ആ ടേബിളിലുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് നടത്തുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് നോമൺ ക്ലച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിമിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പൊപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം അതുവരെ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ്